জার্মানির মিউনিখে শুরু হয়েছে নিরাপত্তা সম্মেলনের 60 তম আসর এতে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জার্মানির বেয়ারিসার হফ হোটেলের কনফারেন্স কক্ষে উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দেন তিনি সম্মেলন স্থলের প্রধান হলে রাত 9:30টায় হবে জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মার্কিন প্রেসিডেন্টের জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত এবং বারবারোজের প্রধানমন্ত্রী ও মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্যানেলিস্ট হিসেবে বক্তব্য রাখতে পারেন এর আগে কাতারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান আল থানি ও ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন তিনি সম্মেলনের সাইডলাইনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল বিশ্ব ব্যাংকের সিনিয়র ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বৈঠক করার কথা রয়েছে মিউনিখে 18 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে নিরাপত্তা সম্মেলন মিয়ানমার সীমান্তে সকাল থেকে ভারী গোলাগুলির শব্দ পাওয়া গেছে এতে আতঙ্কে রয়েছেন কক্সবাজারের টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপ ও সেন্ট মার্টিন দ্বীপের বাসিন্দারা তবে বান্দরবানের নাইখংছড়ি ও কক্সবাজারের উখিয়া সীমান্তের ওপারে পরিস্থিতি শান্ত শুক্রবার সকাল 7টার দিকে শাহপরীর দ্বীপ সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারে পরপর দুটি ভারী গোলাবর্ষণের শব্দ শোনা যায় এতে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে স্থানীয়দের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক কয়েক ঘন্টা বিরতির পর বেলা 11টায় আবারো গুলির শব্দ শোনা গেছে মিয়ানমারে সংঘাতময় পরিস্থিতির কারণে বিজিবি ও কোস্ট গার্ডের টহল বাড়ানোর কথা জানিয়েছেন টেকনাফের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সীমান্তে বসবাসকারী লোকজনকে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে মিয়ানমার সীমান্ত হয়ে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর মাধ্যমে বাংলাদেশে অস্ত্র আনার শঙ্কা নাকচ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে সরকার সজাগ আছে বলেও জানিয়েছেন তিনি বিকেলে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন মিয়ানমারে অভ্যন্তরীণ সংঘাতের জেরে সীমান্ত এলাকায় নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটছে তবে সেসব মোকাবেলায় সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিচ্ছে পরে ডক্টর ইউনুস প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন আদালত যা নির্দেশনা দিচ্ছে সেই অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার বৈঠকে সিএমপি কমিশনার কৃষ্ণপদ রায় চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি নুরে আলোক মিনা ও চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার শফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন আমাদের বিজেপি এর ওখানে আমরা আরো ই বাড়িয়েছি ফোর্স আরো বাড়িয়েছি আমাদের কোস্ট গার্ড কে আমরা ওখানে ইসে রাখছি সজাগ রেখেছি আমাদের নেভি ওখানে সজাগ রয়েছে কাজে আমাদের পুলিশ সেখানে সজাগ রয়েছে কাজেই যে ওখান থেকে এখানে আসবে সেই সেটি হবে না ময়মনসিংহ সদরে বাসের ধাক্কায় সিএনজি অটোরিকশার চালক ও ছয় যাত্রী মারা গেছেন তাদের মধ্যে তিনজন একই পরিবারের বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে আলালপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে এই ঘটনায় পুলিশ বাসটি জব্দ করলেও চালক পালিয়ে যায় এদিকে নিহতদের দাফনের জন্য বিশ হাজার টাকা করে সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে জেলা প্রশাসন সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে ঢাকা থেকে শেরপুরগামী আদিল পরিবহনের একটি বাস আলালপুর নামক স্থানে একটি সিএনজি অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয় এতে অটোরিকশার চালক সহ সব যাত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হন নিহতদের মধ্যে শিশু সহ এক দম্পতি রয়েছে নিহত দম্পতি আত্মীয়ের জানা যায় অংশ নিতে যাচ্ছিলেন বাবলু শিলা আর তার সন্তান সালমান তারা একই পরিবারের তারা ফুলপুর থেকে শহরে ঈশ্বর দিয়া তাদের এক আত্মীয় মারা গেছে ওখানে জানা যায় শরীর করার জন্য সিএনজি দিয়া যাইতেছিল পুলিশ ঘাতক বাসটি জব্দ করলেও চালক পলাতক এছাড়া ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে প্রশাসন ময়মসিং থেকে শেরকুলগাম একটি বাস এবং তারাকান্ত থেকে ময়মসিংহগামী একটি সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় সিএনজির যাত্রী এবং ড্রাইভার সাতজন ছিল সাত জন স্পট ডেট একটা শিশু বাচ্চা ছিল সাত আট বছর বয়স একজন মহিলা আর পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নেতৃত্বে একটি কমিটি করবো সেখানে পুলিশ সুপারপদে থাকবে হাইওয়ে পুলিশ থাকবে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন থাকবে যাতে করে কেন এই দুর্ঘটনা রাস্তায় ঘটলো এটা এটা মুখোমুখি সংঘর্ষ একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে এটা অবশ্যই একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে এটা এই ঘটনায় নিহতদের দাফনের জন্য বিশ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জেলা প্রশাসন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দুই মাস কমার পর জানুয়ারিতে আবারও ঊর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতি জানুয়ারিতে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে নয় দশমিক 
আর ছয় শতাংশে গত অক্টোবরের পর এটি সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি শহর ও গ্রাম দু জায়গাতেই মূল্যস্ফীতি বেড়েছে জানুয়ারি জুনে ঘোষিত মুদ্রানীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনা কিন্তু নীতি সুধারের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংকে ঋণের সুধার বৃদ্ধির পরও মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী সরকারি পরিসংখ্যানেও উঠে এসেছে উচ্চ মূল্যস্ফীতির চিত্র জানুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি নয় দশমিক আট ছয় শতাংশে ঠেকেছে আগের মাসে তা ছিল নয় দশমিক চার এক শতাংশ বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম কমেছে অথচ দেশে চিত্র ঠিক উল্টো জানুয়ারিতে খাদ্য পণ্যের দাম বাড়ায় এখাতে মূল্যস্ফীতি হয়েছে নয় দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ সব মিলিয়ে চাপ সামাল দিতে হিমশিমে মানুষ বাচ্চারা মাংস মাংস খেতে চায় সেক্ষেত্রে আমরা দিতে পারছি না আমরা কেউ কেউ আছে যারা বড় পর্যায়ের মানুষ তারা হয়তো দিতে পারছে কিন্তু যারা ছোট পর্যায়ের মানুষ তারা তো দিতে পারছে না এটা জিনিসের দাম যে বাড়ছে এতে তো মানে ঘোরা দৌড়িলে ঘোরের চেষ্টা ঘোরার দ পাওয়া যাবে জিনিসের দাম আর দৌড়িলে জিনিসের দাম কমবে না যেভাবে সব জিনিসের বাজেট মালামালের এতে চলাটাই মুশকিল হয়ে পড়ছে বাজার বিশ্লেষক ও কৃষি অর্থনীতিবিদরা বলছেন শুধু মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ নয় জোর দিতে হবে ব্যবস্থাপনাতেও কঠোর হতে হবে আইনের প্রয়োগে শুধুমাত্র জরিমানায় কিন্তু একক মানে একক শাস্তি নয় এর বাইরে অন্যান্য কারাদণ্ড দেওয়ার বিধানগুলো কিন্তু চালু করা যেতে পারে আইনের যে বিধান যেভাবে আছে সেভাবে যদি প্রতিপালন করা হয় তাহলে হয়তো আজকে এই যে দাম বাড়ানোর হেডিক অথবা অতি মুনাফালাপের যে মনোভাব যেটা সামাজিক সংক্রমণ ঘটেছে এটা মানে এতদূর গড়াত না ব্যবস্থাপনাটা সঠিক হওয়া দরকার এবং সেটার মানে হচ্ছে যে বাজারটা আমাদের সঠিকভাবে পরিচালনা করা দরকার এর পাশাপাশি আমাদের এখন অর্থনৈতিকভাবে আমরা অগ্রসর হয়েছি এবং সেই কারণে আমাদের নিরাপদ খাদ্য যেন আমরা নিশ্চিত করতে পারি আর খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি নয় দশমিক চার দুই শতাংশ অন্যদিকে গ্রামে গড় মূল্যস্ফীতি নয় দশমিক সাত শূন্য যা শহর এলাকায় নয় দশমিক নয় নয় শতাংশ সিরাজগঞ্জে গ্যাসের পাইপলাইন প্রতিস্থাপন করায় উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় পুরোপুরি এবং এক জেলায় আংশিকভাবে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ আছে এতে ষাট ঘন্টার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে ক্যাপটিভ পাওয়ার স্টেশন সিএনজি ফিলিং স্টেশন সহ শতাধিক শিল্প কারখানা তবে পাইপলাইনে জমে থাকা গ্যাসে বাসা বাড়িতে চুলা জ্বলছে হাটি কুমরুলে ইন্টারচেঞ্জ নির্মাণের কারণে পাইপলাইন প্রতিস্থাপন এবং কমিশনিং এর কাজ করছে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড জিটিসিএল বৃহস্পতিবার রাত আটটা থেকে দুই জায়গায় এক দশমিক তিন দুই কিলোমিটার জুড়ে কাজ শুরু হয় চলবে রোববার সকাল আটটা পর্যন্ত এতে সিরাজগঞ্জের একাংশ এবং পাবনা রাজশাহী ও বগুড়ায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রাখা হয় বন্ধ হয়ে গেছে উনপঞ্চাশটি ক্যাপটিক পাওয়ার স্টেশন উনত্রিশটি সিএনজি ফিলিং স্টেশন একশো আটাশটি শিল্প কারখানা এবং দুশো তেষট্টিটি বাণিজ্যিক সংযোগের গ্যাস সরবরাহ থেকে চিঠি আসছে পনেরো তারিখ থেকে পনেরো সন্ধ্যা থেকে রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে বত্রিশ ইঞ্চি পাইপলাইনটা যেটা রোডের মাঝখানে গেছে সেটাকে সরানো হচ্ছে এই কারণে ওখান থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কাজের গতি স্বাভাবিক থাকলে নির্ধারিত সময়ের আগেই গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর আওতায় সব মিলিয়ে এক লাখ ছাব্বিশ হাজার একশো উনত্রিশটি সংযোগ আছে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের স্পন্সর হল রাবি অজিয়াটা লিমিটেড পঞ্চাশ কোটি টাকায় টেলিকম সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটির সাথে সাড়ে তিন বছরের চুক্তি সই করেছে বিসিবি সকালে মিরপুরের হোম অব ক্রিকেটে নতুন স্পন্সরের নাম ঘোষণা করে বিসিবি জমকলা আয়োজনে চুক্তি সই করে দুই পক্ষ এ সময় বিসিবি ও রবির উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এর আগে দু থেকে দু সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের স্পন্সর ছিল রবি গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পর নভেম্বরে দারাজের সাথে চুক্তি শেষ হয় বিসিবির এর তিন মাসের মধ্যে নতুন স্পন্সর পেল জাতীয় দল 
মাঝে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হোম অ্যাওয়ে সিরিজে জার্সিতে কোন স্পন্সরের লোগো ছাড়াই খেলে বাংলাদেশ ব্যাট হাতে বাজে সময় যাচ্ছে টাইগার অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর কিভাবে ফর্মে ফিরতে হয় সেটা ভালো করেই জানেন এই ব্যাটার দলের ম্যানেজার ও সাবেক ক্রিকেটার নাফিজ ইকবালের মতে দ্রুতই রানের দেখা পাবেন টাইগার ব্যাটার তার অধিনায়কত্বে সাফল্য পাবে বাংলাদেশ সে কথাও আত্মবিশ্বাসের সাথে জানিয়েছেন এবারের বিপিএলটা যেন গলার কাটা হয়ে আছে শান্তর কাছে যত দ্রুত সম্ভব শেষ করতে চাইবেন ভুলে যেতে চাইবেন বাকি তিন ম্যাচে শান্তনা খুঁজবেন নয় ম্যাচে যে করেছেন মাত্র একশো চব্বিশ রান নেই ফিফটি মনে রাখার মতো ইনিংস নেই একটাও গড় মাত্র তেরো স্ট্রাইক রেট ছিয়ানব্বই মাঠে খারাপ সময় গেলেও শান্তর জন্য সুসংবাদ এসেছে বিসিবি থেকে তিন ফর্ম্যাটেই অধিনায়কত্ব পেয়েছেন নতুন নির্বাচকেরা মতামত জানালেও শান্তর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি গলায় ইনফেকশন থাকায় দ্রুত মিডিয়ার সামনে আসতেও পারবেন না আপাতত কথা বলতে না পারলেও শান্তর ব্যাট কথা বলুক সেই প্রত্যাশা ম্যানেজমেন্টের খারাপ সময় কিভাবে পেছনে ফেলতে হয় সেটা ভালো করেই জানেন ভালো দিনেও খারাপ দিনেও কিন্তু একরকম ব্যালেন্স করে চলতে পারে ওর এই যে কাজটা দেখছেন ও কিন্তু অন অফ এরকম কাজই করে থাকে সো হি নোজ ইজ রুটিন এবং আম শিওর হি উইল ডেলিভার সুন বিকজ কোয়ালিটি কিন্তু ওর আছে এটা আমরা সবাই দেখেছি এবং ওভার ইয়ার্স সে প্রমাণও করে জাতীয় দলের অপারেশনস ম্যানেজার হিসেবে শান্তকে ভালোভাবেই চেনেন নাফিস ইকবাল একই দলে খেলার অভিজ্ঞতাও আছে অধিনায়ক শান্ত কেমন করবেন সেই প্রশ্ন ছিল নাফিসের কাছে ইট ইজ এ গ্রেট লিডার ও কিন্তু আগে এই টিমেও কাজ করেছে এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ওকে তা দেখেছে বলে কেপেবল মনে করেছে বলে তাকে দিয়েছে বাট এই সামনে যে ওয়ার্ল্ড কাপটা রয়েছে ইটস টাফ চ্যালেঞ্জিং বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গিভ এক্সকিউজ ওর মধ্যে কেপেবিলিটি রয়েছে এখান থেকে সাম সামাও বের করে দিবে কিছু ভালো একটা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাকি মাত্র চার মাস নতুন অধিনায়ক এত কম সময়ে কিভাবে মানিয়ে নেবেন ক্যাপ্টেন যদি একটা সেটেল টিম পায় এটা ডেফিনেটলি ইটস ইম্পর্টেন্ট যে তার জন্য মানে ও প্ল্যান করাটা ইজি হবে তার জন্য কোচ বলেন ম্যানেজমেন্ট বলেন তার সাথে বাট এগেন চার মাস কিন্তু আমার মনে হয় না চার মাস ইজ দ্য রাইট টাইম সো তার উপর কোনো প্রেশার না দিয়ে আমার মনে হয় সাপোর্ট করাটা ইটস মোর ইম্পর্টেন্ট বাস্তবতা ভিন্ন কথা বললেও কাগজে কলমে এখনও শেষ চারে খেলার সুযোগ আছে স্লেডি স্ট্রাইকার্সের তাতে জিততে হবে বাকি তিন ম্যাচই মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম এছিল এখনকার সংবাদে ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য